A distanza di oltre 11 anni da quando il 28 ottobre 2003 Antonio Bassolino e Giuseppe Savoia in Pomba Magna annunciarono il finanziamento di 4 milioni e 900 mila euro da parte della Regione Campania per la realizzazione del Parco Archeologico dell'Antica Tella, queste immagini più di qualsiasi altra parola dimostrano il fallimento di un'opera che doveva essere il fiore all'occhiello di Sant'Arpino di tutto il comprensorio atellano. Erbacce, reperti lasciati alla merce di chiunque, un mosaico che sta per distruggersi irrimediabilmente, rifiuti, strade e monumenti sotterrati sotto la coltre della polvere e delle pessime gestioni succedutesi in questi anni. Gli interventi sono fermi ormai da tempo in memore e di recente si sono fin anche dimessi i direttori dei lavori che hanno denunciato il perpetrarsi della grave situazione di stallo che ha determinato la sospensione dei lavori dal mese di ottobre del 2012 e che impedisce la messa in opera degli interventi urgenti e necessari a salvaguardare il patrimonio archeologico emerso e le misure tecniche ed amministrative da adottare per inibire l'accesso alle aree espropriate a persone, veicoli ed animali. Un sogno, quello della riemersione dell'antica tella che va spegnendosi giorno dopo giorno, fra rimpari di responsabilità e disinteresse della politica, il tutto con un ingente danno alle casse pubbliche. Ricordiamo che il finanziamento di quasi 5 milioni di euro doveva consentire la realizzazione di due moduli di intervento. Il primo, destinato alla realizzazione della sistemazione dell'ex municipio di Atella di Napoli e delle aree esterne, e il secondo invece per la messa in sicurezza del Castellone e per i lavori del parco vero e proprio. Parola al vento perché il municipio una volta sistemato è oggi terra di nessuno e se ne cade a pezzi, mentre le nostre immagini dimostrano lo stato in cui versa il parco e intanto i soldi sono stati spesi. Per cosa poi?